ഹലോ ഹായ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം സോ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ഷോ തുടങ്ങട്ടെ ആവറേജ് ആണ് സോ ആവറേജ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠി പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാമിൽ വരുന്ന ഇനി നമ്മൾ കുറേ ടോപ്പിക്ക് ആവറേജ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ബേസിക് നിന്ന് ബേസിക് മുതൽ പഠിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എക്സാമിനേഷന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് പഠിച്ച് പോവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക സോ ബി റെഡി വിത്ത് യുവർ ബേസിക്സ് ഫസ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്ക് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമിന് പോവാം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ടോപ്പിക് വൈസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യും പോവാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി തുടങ്ങാം അല്ലേ സോ ഇനി എക്സാം പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിലിംസ് ഉണ്ട് മെയിൻസ് ഉണ്ട് പി യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും പ്രിലിംസ് സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ എക്സാം പാറ്റേൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോർമുല പഠിച്ചു പോയി നമുക്ക് എക്സാം പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ പ്രിലിംസിൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്ത പോലെയുള്ള വഴിക്കണക്കുകൾ പിന്നെ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കേസ്ലെറ്റ് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറ് സോ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് സോ അതാദ്യം നമ്മൾ പക്കയാക്കിയിട്ട് പോവാം മെയിൻസ് എന്ന് മെയിൻസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കുറച്ചും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും കട്ടി കൂടും അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ക പഠിച്ച് കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം എക്സാമിന് പോകാൻ സോ പി യു സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് കൂടിയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം അപ്പോൾ ആവറേജ് അല്ലേ സോ ആവറേജ് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം കാരണം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് സ്റ്റഡി ബേസിക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ബാങ്ക് എക്സാം സോ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നോക്കൂ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളവും വേറൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളവും എടുത്തു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളത്തെയും ഈ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തെയും എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതിന് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ സം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അസംഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു നമ്പർ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോ അതിൽ നല്ല സ്പീഡൊക്കെയാണ് നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കളിക്കാൻ ഭയങ്കര സ്പീഡൊക്കെ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് അസംഷൻ മെത്തേഡ് വേഗം നമുക്ക് ഉത്തരം തരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും സോ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇന്ന് സോ ആവറേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം സോ സം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളവും ഈ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഈ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണല്ലോ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും സോ ഇവിടെ നാല് എ പ്ലസ് ആറ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലും എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് ലിറ്റർ അഞ്ച് ലിറ്റർ അതായത് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തെ ഈക്വലായിട്ട് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സം മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസ്യൂം അ
എനിക്ക് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്ത ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ലിറ്ററും വേണം ഇവിടെ ഒരു നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി ടോട്ടൽ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ രണ്ടിലേക്കും കൊടുക്കണം ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് സോ നമ്മൾ ഈ ആറ് രണ്ടിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തെയും കൂടി രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു സോ ആറ് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് സോ നമുക്ക് ആവറേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സം മെത്തേഡും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അസംഷൻ മെത്തേഡും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈൻഡ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അസംഷൻ മെത്തേഡ് പറയാം അല്ലേ അസംഷൻ മെത്തേഡ് പറയാം അതായിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അസംഷൻ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് കണ്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ആവറേജ് അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ആവറേജ് അസ്യൂം ചെയ്തു എൺപത്തി രണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്തു എൺപത്തി രണ്ട് ലിറ്റർ അതായത് ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനും എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് ലിറ്റർ വെച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു കേട്ടോ എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് ലിറ്റർ വെച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്തു എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എൺപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് അഞ്ച് ലിറ്ററും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് അഞ്ച് ലിറ്ററും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് രണ്ട് ലിറ്ററും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ പ്ലസ് രണ്ട് ലിറ്ററും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു പ്ലസ് നാല് ലിറ്ററും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് എട്ട് ലിറ്ററും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറല്ലേ സോ പ്ലസ് എട്ട് ലിറ്ററും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ആറ് ലിറ്ററും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്ര എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇനി കൂടുതൽ കൊടുക്കാനാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം സമയം പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അല്ലേ ഈ പ്ലസ് നാലും മൈനസ് നാലും അങ്ങ് ക്യാൻസലായി പോകില്ലേ അപ്പം ഈ പ്ലസ് നാലും മൈനസ് നാലും നമുക്കങ്ങ് ക്യാൻസലാക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ആറ് അങ്ങ് ഡിവൈ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ എൺപത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടി ഉത്തരം എൺപത്തഞ്ച് കിട്ടി സോ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് അതായത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ നല്ല സ്പീഡായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൺപത്തി രണ്ട് എടുത്തു നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്ത് എൺപത്തി രണ്ട് എടുത്തു എൺപത്തഞ്ചിലേക്ക് പ്ലസ് അഞ്ച് വേണം ഓക്കെ എൺപത്തി നാലിലേക്ക് പ്ലസ് രണ്ട് വേണം എൺപത്തി ആറിലേക്ക് പ്ലസ് നാല് വേണം സോ അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു എഴുപത്തെട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് മൈനസ് നാലായി അപ്പം ഈ പ്ലസ് നാലും മൈനസ് നാലും അങ്ങ് ക്യാൻസലായി പോയിക്കോളും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പ്ലസ് എട്ട് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറിലേക്ക് പ്ലസ് എട്ട് ഉണ്ട് എൺപത്തി എട്ടിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് ആറും ഉണ്ട് സോ അത് വേഗം സമ്മപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ആവറേജ് അല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അസംഷൻ മെത്തേഡ് പെട്ടെന്ന് എക്സാമിൻ്റെ ടെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇത് മൊത്തം അങ്ങ് സമ്മ ചെയ്താൽ മതി സം ചെയ്താൽ മതി സോ സമ്മ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇത് മൊത്തം സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടും ബൈ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏഴ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷെ ബാങ്ക് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പീഡ് മാറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ചിലർക്ക് അസംഷൻ മെത്തേ
average and the Q. R even consecutive, even number of numbers in the average and the parent. That is either Rende point and Okay? Deal. Okay. I think we are ready to worry about the first number plus last number divided by render in the Chaydalu Mami. That is one plus nale divided by render Chaydalu Namakutaram Kitto. Okay. In the number of odd number of numbers and the middle number, I am average in the parameter. This is the first number, first number, first number plus last number divided by 2 chayam 1 plus anj by uh, 1 plus anj by 2 ennum chayam that is equal to r ennum chayam ok sorry 3 ato r alla r a by 2 that is equal to 3 division ane anginayam chayam ok so, this is the problems. If we have a problem, we will have a problem. 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 We will have a the average of marks obtained by 8 students in an examination was 51 and 9 other students were 68. The average marks of all 17 students was. This is question. Okay, now we examine examination point of view. Now, we have the average of students in the average. That is, one of the students in the average of the average. Then we have to average the total sum by total count. So, one of the two people is to the total sum. Then, the two people the total sum. That is, 51 into 8. Okay. the nine other students were 68. So, so, we have to do the total sum. So, we have to do the total sum. So, we have to do the total sum. So, total sum. So, we have to do the total sum. So, we have to do the total number of students. We have to do the total number of students. We have to do this exam is not the same as the mind calculation. So, we will calculate the mind calculation. That is why we will calculate the question. We will calculate the second problem. We will calculate the second problem. We will calculate the second problem. We will calculate the second We will calculate the second We we will split the split the split the the now, we will calculate the mind calculation. So, we will calculate the that means, we will do this. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the so, this is divided by 
എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനേഴെന്ന് ചെയ്താൽ മതി സോ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൈൻഡൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് അത് നമ്മൾ ബാങ്ക് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർമുല ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്യും പക്ഷെ ബാങ്ക് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് സ്ലൈഡ് നോക്കാം സോ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നോക്കാം ആവറേജ് ഓഫ് സെവൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫൈൻഡ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തേഴ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് വീതിക്കുക എന്നിട്ട് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും അല്ലേ ഇരുപത്തിനാലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആവറേജ് ഓഫ് ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് സോ നാല് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വന്നു അല്ലേ സോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഓഡ് നമ്പർ അങ്ങ് എഴുതുക ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓഡ് നമ്പർ അങ്ങ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക സോ ഇരുപത്താറിൻ്റെ തൊട്ടരികെ ഇരുപത്തി ആറ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇരുപത്തി ആറ് ഓക്കെ അതുപോലെ ദി ആവറേജ് ഓഫ് ഫോർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് സിക്സ് ഫൈവ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇസ് സിക്സ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ ഓഫ് ദം ഇസ് ഫോർ വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് ഓഫ് റിമെയിനിങ് ടു സോ ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് മെത്തേഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ത്രീ മെത്തേഡ്സ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സിമ്പിള് ആ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആവറേജ് ഓഫ് റിമെയിനിങ് ടു ആണല്ലേ ചോദിച്ചത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സം മെത്തേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ സം മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇത് നോക്കൂ ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോ അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് സോ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആറ് ആറ് അങ്ങ് വീതിച്ചു കൊടുത്തു സോ അത് മൊത്തം ആ ആ അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അതായത് ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ ഡൺ ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ ഓഫ് ദം ഇസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ ത്രീ ഓഫ് ദം ഇസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവറേജ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് ഓഫ് റിമെയിനിങ് ടു എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പതും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇനി ഈ സമ്മ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ നമുക്ക് പതിനെട്ട് പോരെ ആ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടി ടോട്ടൽ സം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ബൈ ടൂയും കൂടി കൊടുക്കാം സോ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒൻപതായിരിക്കും സോ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം വേറൊരു മെത്തേഡ് മിനിറ്റ് ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് സം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും സം മെത്തേഡ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ സം മെത്തേഡ് തന്നെ എടുക്കട്ടെ
അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടും പ്ലസ് രണ്ടും പ്ലസ് രണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആറ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എളുപ്പ വഴിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആറ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ടു കൊടുത്തു പിന്നെ ബാക്കി എത്ര സമ്മ് വേണം പ്ലസ് ആറും കൂടിയും വേണം ദറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ആറും കൂടി ഇനി വേണം അപ്പൊ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലെ സോ ആ ആറ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ അതായത് എത്ര ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഇതിൽ രണ്ടിലേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ആറ് ഇസ്ക്വൽ ടു മൂന്ന് സോ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതാണ് സം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഇസ്ക്വൽ ടു ഒൻപത് സോ രണ്ട് തരം മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആവറേജ് നാലാണ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയില്ല ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആറ് ആദ്യം കൊടുത്തു പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്തു പ്ലസ് ഇതിലൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ പ്ലസ് രണ്ടും കൂടിയല്ല ആറിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറല്ലേ ആറാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇസിക്വൽ ടു ഒൻപത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആദ്യം ചെയ്ത മെത്തേഡ് ചെയ്യാം അസംഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാക്കിയ മെത്തേഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആവറേജ് നാലാക്കി എടുത്തു രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആവറേജ് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആവറേജ് നമുക്ക് ആറാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ആറ് അത് തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ആറ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ടും നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഇനി എത്ര കുറവുണ്ട് ആറിലേക്ക് എത്താൻ രണ്ട് കുറവുണ്ട് അതായത് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഈ രണ്ട് കുറവില്ലേ സോ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആ ആറ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് സോ ആറിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ആറ് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്ന് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഈസിക്വൽ ടു ഒൻപത് സോ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൈം കൺസംഷൻ ആണ് അതായത് ടൈം എത്ര കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ടൈം നമ്മൾ എത്ര കുറച്ച് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത്രയും നല്ല ബാങ്കിൽ കയറാം ഐ ബി പി എസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ബാങ്ക് ഓർഡറിലാണോ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ എ പി ഡി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ക്യൂ എയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു നൂറ്റൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ